11 anni dopo Cordino ingaggia una Mauri, stavolta è il figlio sedicienne. Da gennaio 2012 a gennaio 2023, la prassi è sempre la stessa. Corvino che tende la mano. A Mauri pronto a stringergliela per sposare il suo progetto. Undici anni fa, Pantaleo era il direttore sportivo della Fiorentina e... Nella sessione invernale di calciomercato, ingaggiò il bomber 31enne, finito ai margini della Juve. Adesso è arrivato il turno del sedicenne Ugo de Oliveira, è il figlio dell'italo-brasiliano e presto diventerà un tesserato del settore giovanile del Lecce. Per quanto a Mauri non abbia mai indossato la maglia giallorossa, il Salento è già diventata una terra cara alla sua famiglia. Specializzatosi nell'esportazione di vini verso gli USA, un anno fa l'ex centravanti è diventato socio in affari di Fabio Cordella. Noto imprenditore vinicolo, che ha lanciato una bottiglia dedicata proprio ad Mauri. Tornato a Lecce per il matrimonio di Cordella, l'italo-brasiliano ha ritrovato tanti amici conosciuti in giro per l'Italia. Su tutti Fabrizio Miccoli, partner d'attacco ai tempi del Palermo, che è rimasto stupito dalle qualità del piccolo Ugo. La voce di un baby brasiliano dal piede dorato si è sparsa in fretta, arrivando alle orecchie dei dirigenti del Lecce. Ugo de Oliveira, nato a Roma ma con doppio passaporto, ha lasciato il Tonon, Francia, ed ha cominciato ad allenarsi con l'Under 16 giallorossa. Facendo subito colpo sugli addetti ai lavori. Attaccante più mobile rispetto al padre. Forte tecnicamente e capace di esaltarsi anche sulla fascia, Ugo è in attesa del via libera della federazione. Che deve concedere l'ok okay per il suo tesseramento. Quando suo papà firmò con la Fiorentina. Il matrimonio con Cordino durò appena sei mesi, 12 presenze e un gol. Ugo ha tutte le carte in regola per fare meglio e... Soprattutto, ha in tasca uno di quei biglietti da visita che fanno ammattire Pantaleo. 16 anni. Fantasia, rapidità e tanta voglia di affermarsi nel calcio che conta.